ഈ പരിഷ്കൃത ലോകത്ത് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഈ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അംശം ആസ്വദിക്കാൻ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെന്താ മുജന്മ പാപം കൊണ്ടാണോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണ്ടേ കേരളം പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവം ചില സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളൊക്കെ നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് മരിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗുരുതരമാക്കുന്നതാണ് ആ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി നിശ്ചിതകാല ജോലി എന്നത് ലേബർ കോഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് ആയി കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്തോ ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ചന്ദ്രശേഖരനും രാജേന്ദ്രനും ഞാനും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ കോഴിക്കോട് കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരണമെന്ന് നിശ്ചിതകാല ജോലി എന്ന തത്വത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് നയത്തിനെതിരായി കേരളത്തിൽ ആദ്യം നടന്ന സമരമാണ് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ധർണ ഒരു ബാനർ പിടിച്ച് അവരുടെ അഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പോയി സംസാരിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികൾ എന്നെ വിളിക്കുക ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് അവർ പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ പക്ഷേ പെർമനന്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിയില്ല അവർ രണ്ടു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തതാ നിശ്ചിതകാല ജോലിക്കാരായിരുന്നു ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയമം വന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു അവർ കോഴി എറണാകുളം കലൂരിൽ ആ പത്രസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ റോഡ് സൈഡിൽ ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു പന്തല് കെട്ടി അവിടെ സമരം നടത്തിയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ എന്നാലെങ്കിലും പട്ടിണി കൊണ്ട് വലഞ്ഞു എന്നെല്ലാം ഈ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈ വറക്കുന്നില്ലേ ഏത് മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങൾ ഈ ഉഷ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഈ പാവങ്ങൾ ഈ കൊടും ചൂടിൽ ഈ പന്തലിൽ ഇരിക്കുന്നതും വേദന നട്ടപ്പെടുത്തി തെരുവിലൂടെ ജാഥ നടത്തിയതും ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം കോടതിക്കും ഉണ്ടാവണം കോടതി തൊഴിലാളികളോട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വിധി പറയുന്നില്ലല്ലോ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി മാനേജ്മെന്റ് ഹരജി കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഹരജി പുറത്ത് വിധി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ തൊഴിലാളി സംഘടനക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ വരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വേണ്ട പത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഈ അന്യായത്തിൽ പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചൂടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ എന്തേ അപ്പോൾ തന്നെ വിധി പറയാൻ എറണാകുളത്തെ ഒരു തൊഴിലുടമ ഇതുപോലെ ഒരു ഹരജി കൊടുത്തപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി കോടതി സിറ്റിംഗ് നടത്തി വിധി പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹരജിക്ക് ഇത്ര വേഗം തീർപ്പുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ നീതിന്യായ പീഠത്തിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി എൻ ബി എഫ് സി ആണ് ഓരോ വർഷവും രണ്ടായിരം കോടി മൂവായിരം കോടിയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ തൊഴിൽ സമരം ഉണ്ടായി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടു തൊഴിലാളികൾ കോടതിയിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ആദ്യം ഒരു മീഡിയേറ്റർ വച്ചു മീഡിയേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മുതലാളി കേട്ടില്ല അവസാനം കോടതി പറഞ്ഞു നിയമാനുസൃത നടപടി എടുക്കാം എന്താ നിയമാനുസൃത നടപടി തർക്കം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രൈബ്യൂണൽ റെഫർ ചെയ്യുക അതാണ് നിയമാനുസൃത നടപടി അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രൈബ്യൂണൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ തീർപ്പായിട്ടില്ല എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് തീർപ്പാവും ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും തീർപ്പാകുന്നത് വരെ തൊഴിലാളികളുടെ വക്കീൽ ഇങ്ങനെ ഹാജരാവണം വക്കീലിന് ഫീസ് കൊടുക്കണം തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് ഇല്ല അഞ്ചു പൈസ കിട്
ഒരു ധൃതിയും ആർക്കുമില്ല മാനേജ്മെന്റുകൾ ഹരജി കൊടുത്താൽ ഹരജി പുറത്ത് മറുപടി ഇതെന്ത് നീതിയാണ് ഇതൊന്നും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് എല്ലാ കോടതികളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ തൊഴിലാളികൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ പുല്ലാക്കി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പണിമുടക്കുകയാണ് ആ തൊഴിലാളികളെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ മുഴുവൻ പിരിച്ചുവിട്ടാലും മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് ദയക്കു വേണ്ടി ഒരു മുതലാളിയുടെ മുമ്പിലും എരന്ന് ജീവിക്കാൻ തൊഴിലാളി എന്ന മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവില്ല സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് അവിടെ ഒരു നിരോധനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എസ് സി സെഡ് കൊച്ചിൻ റിഫൈനിലെ തൊഴിലാളികൾ രണ്ട് ദിവസം പണിമുടക്കിയാൽ പതിനാറ് ദിവസത്തെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുക അത് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിന് എട്ട് ദിവസത്തെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമാണല്ലോ പണിമുടക്ക് പതിനാറ് ദിവസത്തെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കുന്നു അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ആ തൊഴിലാളി പണിമുടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് മാത്രല്ല നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പുതിയ നിയമം ലേബർ കോഡിൽ പണിമുടക്ക് മൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നാശം നഷ്ടമുണ്ടായതായി മാനേജ്മെന്റ് കണക്കാക്കിയാൽ ആ നഷ്ടം പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം നൽകിയ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാം അതും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ വളർന്നു വന്നത് നമ്മുടെ വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എവിടെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് വേണം അല്ലാതെ വേറെ എന്തു മാർഗം ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കലോറി ഊർജം ഓരോ ദിവസവും കിട്ടണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കലോറി ആയാലും ജീവിച്ചു പോവാം അത്രയും കലോറി ഊർജം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വായ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഊർജം കിട്ടില്ല അത് അരിയാവാം ഗോതമ്പാവാം കപ്പയാവാം മത്സ്യമാവാം എന്തുമാവാം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ വസ്തുക്കൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ എന്ത് ചെലവ് വരുമോ ആ ചെലവ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ഊർജം സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു ദിവസം അവന്റെ ശരീരം തളരും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാൽ അമ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോവില്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനും ഈ ഭൂമിയെ നിലനിർത്താനും അയാൾക്കൊരു തുടർച്ച വേണ്ടേ അതാണ് കുടുംബജീവിതം അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വേണം പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഭാര്യ വേണം രണ്ടാക്ക് ജീവിക്കണം രണ്ടാക്കും ജോലി ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരാളുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അധികം നമ്മൾ കണ കൂട്ടണ്ട ആ കുഞ്ഞിന് ജീവിക്കണ്ടേ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണ്ടേ വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടേ മരുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ കിട്ടണ്ടേ വിനോദം പത്രവായന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളതല്ലേ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി എന്ത് എന്ന് കണക്കാക്കിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി കണക്കാക്കാൻ അരമണിക്കൂർ മതി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ഇരുന്നാൽ ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം വെച്ച് എന്ത് വേണമെന്ന് അപ്പൊ കണക്കൂട്ടി നിങ്ങളെ കൈ തരും ഇന്ത്യൻ ലേബർ കോൺഫറൻസ് കണക്കാക്കിയത് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി ആറായി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ഒരു മാസം കൂലി കൊടുക്കണം ഇരുപത്തി ആറായിരം സേവ സോണിയ ഇരുപത്തി ആറായിരം ഒരു മാസം വേതനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് നേരത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറായിരം വില നിലവാരം ഉയർന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുന്നു നാളെ ഓട്ടോറിക്ഷ ചാർജ് വർദ്ധിക്കും ബസ് ചാർജ് ഉടനെ വർദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ഉടനെ കൂലി വർദ്ധിക്കോ ഈ തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള കൂലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോ ജീവിച്ചു പോകുന്നു കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം വളരെ കരുത്തുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴയിലെ കയർ തൊഴിലാളികൾ മുതൽ എന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ പഴയ ഓട്ട് കമ്പനി തൊഴിലാളികൾ പഴയ തിരുവണ്ണൂർ കോട്ടൺ മില്ലിലെ തൊഴിലാളികൾ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയായിരുന്നു പോലെ അവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂരിലെ ആറോൺ മിൽ തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധ
ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ ചില ഭിന്നതകളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ആ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ നടപടികൾ സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത് അനിലുണ്ടല്ലോ അനിലിന് ഉറക്കം തന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല റേഷൻ വിതരണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ തകരാർ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇ പോസ് മെഷീൻ യാന്ത്രികമായി തകരാറ് വരാം എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വരാം ഇടക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കും ലോറി തൊഴിലാളികളുടെ തർക്കം എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിലെ തർക്കം ഇതിന്റെ പേരിലൊക്കെ റേഷൻ മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് ആ മനുഷ്യന് ആയുസ് കുറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ തൊഴിലുവകുപ്പ് മന്ത്രി ഏത് പ്രശ്നവും തൊഴിലാളികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇടപെടും അത് കേരളത്തിന്റെ ഈ കേരളമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം നിങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ തെരുവുകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു വയർ ഒരു നേരത്തെ വശപ്പെടക്കാൻ ആവശ്യമായ വേതനം കിട്ടാത്തവർ പതിനഞ്ച് കോടി മനുഷ്യരാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം ഗ്രാമം വിട്ട് വൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല അവർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാണ് അതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഈ നാട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ഭരണകൂടത്തോട് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ഒരു ദിവസം പടി നിർത്തി വെക്കാൻ അവന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഗൗരവമായി കാണണം നീതിന്യായ പീഠങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണണം 